ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி இன்றைக்கி நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் செப்டம்பரோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா இனர் ட்ரைனோஸ் ஃப்ரம் ஆஷஸ் இன் கசிரங்கா ஒடிஷா ஆஃபரிங் கேஷ் இன்சென்டிவ்ஸ் டு பிவிடிஜி ஃபார் மேரிங் ஆஃப்டர் எயிட்டீன் ஜான் ஹெரிட்டேஜ் சைட் இன் டிஎன் பேட்டர்ஸ் த எலமென்ஸ் இஸ்ரோவோட சவுண்டிங் ராக்கெட் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நியூ சைட்ஸ் ஆன் தி காஃபி ரிங் எஃபெக்ட் ரியல் டைம் வெதர் அலர்ட்ஸ் டெஸ்ட்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் காஷ்மீர் கெட்ஸ் அண்ட் ஆப்பிள் ஃபார் சாரி ஆப் ஃபார் ஆப்பிள்ஸ் ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூவல் அதை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு மிசிலேனியஸ் அண்ட் பிவைக்கு பார்த்து முடிக்க போகிறோம் இது நேற்று கொடுத்த பிவைக்கோக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் ஆன்சர்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம ஸ்டடி படியில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின் ஆகஸ்ட் மந்த்துக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி நைன் ருபீஸ் தான் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம என்னென்னலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம டெய்லியும் எடுக்கிறோமோ அதோட மொத்த கம்பைலேஷனாகவே இந்த இதில் இருக்குது ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் வந்து இதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய இன் மாடல்ஸ்லாம் இதெல்லாம் தான் ஜிஎஸ் ஒன் ஜிஎஸ் டூ ஜிஎஸ் த்ரீ ஜிஎஸ் ஃபோர் ப்ரிலிம்ஸ் பிட்ஸு சம் பொட்டென்ஷியல் மென்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம அதில் கவர் பண்ணியிருப்போம் ஒரு டாபிக் எடுத்துகிட்டோம்னா அதில் ஃபுல்லாக காம்ப்ரஹென்சிவாக என்னென்னலாம் பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் பிட்ஸ்லேயுமே வந்து மில்ட்ரி எக்ஸசைசஸ்னு ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு நாள் அன்றைக்கி நியூஸ் வந்திருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கம்பைல் பண்ணி இதை நாங்கள் இதில் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்புறம் நம்ம ஸ்டடி படியில் பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி கோர்சஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுவும் வந்து நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் அல்லது டெலகிராம் நம்பர் க்கு மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்க இப்போ நம்ம இதில் பிஜிஎம் கோர்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் கம் மெயின்ஸ் கோர்ஸும் போயிட்டுருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி டெஸ்ட் சீரீஸில் என்னென்ன டெஸ்ட் சீரீஸ் கவர் பண்ணுவோம்னா ஃபுல் லென்த் டெஸ்ட் சீரீஸ் வீக்லி கலர் டெஸ்ட் சீரீஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் புக் ரிவிஷன் இது எல்லாமே வந்து இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் டெமோ கிளாஸஸ் வந்து அட்டன் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும் த்ரீ டேஸ்க்கு நீங்கள் அட்டன் அட்டன் பண்ணிட்டு நீங்கள் பிசிஎம் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குண்டான கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கலில் பா பார்க்கலாம் இன்னர் ட்ரைனோஸ் ஃப்ரம் ஆஷஸ் அண்ட் கசிரங்கா இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்மகிள் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா கிட்டத்தட்ட ரைனோவோட ஹார்ன்ஸு அதோட தோல் அந்த மாதிரிலாம் ஸ்மகிள் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல ஸோ அதையெல்லாம் வந்து ஆஷஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக எரித்து அந்த எரித்த துகள்களை வச்சு ஒரு சில மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க செஞ்சுருக்காங்க அது வந்து எங்கே செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா கசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் அண்ட் டைகர் ரிசர்வ் என்ன சார் அங்கே வந்து இதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த அபவுட் ஆஃப் யூனிகார்ன்ஸ் அப்படின்னு இதில் சொல்கிறாங்க இது மொத்தம் மூணு மூணு ரைனோஸ் இதில் இருக்குது ஸோ இதோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் இதில் எங்கே சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த மெமோரியல் நேம்டு அபவுட் ஆஃப் த யூனிகார்ன்ஸ் மிக்கிமுக் த மெயின் என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் தி பார்க் இன் கொஹாரா ஒன் ஆஃப் தி ஃபைவ் ரேஞ்சஸ் ஆஃப் தி ஈஸ்டர்ன் அசாம் வைல்ட் லைஃப் டிவிஷன் கொஹாரா இஸ் அபவுட் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஈஸ்ட் ஆஃப் குவஹாத்தி ஓகேங்களா இது வந்துட்டு இதை வந்து இன்னர் ட்ரைனோஸ் ஃப்ரம் ஆஷஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ கசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் அதை எடுத்து பார்த்துட்டோம்னா இது வந்து ஒரு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் எப்போ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட் வாங்குச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ இது வந்து அசாமில் இருக்குது இதோட என்னென்ன என் அனிமல்ஸ் எல்லாம் அது மேஜராக இருக்குது அப்படின்னா கிரேட் இண்டியன் ஒன் ஹண்ட்ரட் ரைனோசரஸ் ஏஷியாட்டிக் வைல் பெஃபலோ ஈஸ்டர்ன் ரேஸ் ஆஃப் தி ஸ்வாம்ப் டியர்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எலஃபெண்ட்டும் இருக்குது இங்கே டைகரும் இருக்கும் ஸோ நிறையா ஸ்பீஷஸ் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் நியர் த்ரெட் இந்த ஸ்பீஷஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எலஃபெண்ட் சைட்டும் கூட அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் பே பேர்ட் ஏரியா சைட்லேயும் கசிரங்கா நேஷ்னல் பார்க் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து லொக்கேஷன் அசாமில் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ கிரேட் ஒன் ஒன் ஹண்ட் ரைனோ அதை வந்து பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் இந்தியன் ரைனோ இஸ் அ ரைனோசர ஸ்பீஷஸ் நேட்டிவ் டு தி இந்தியன் சப் காண்டினென்ட் இதோட ஹேபிட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தோ நேபால் டெரை அண்ட் நார்த் வெஸ்டர்ன் பெங்கால் அண்ட் அசாம் இதிலெல்லாம் தான் மெயினாக இருக்கும் அதோட ஐயூசிஎன் ரெட் லி
என்டேஞ்சர்டு ஸ்டேஜஸ் தான் அதில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஜாவ ஜாவன் ரைனோசரஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்டு சுமத்ரன் ரைனோசல் சுமத்ரன் ரைனோசரஸும் கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர்டு ஸோ மொத்தம் அஞ்சு இருக்கு அதில் வந்து ஒன்று வந்து நம்ம இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து காசிரங்கா அண்ட் இந்தியன் ரைனோஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா ஒடிஷா ஆஃபரிங் கேஷ் இன்ஸ் இன்சென்டிவ் டு பிவிடிஜிஸ் ஃபார் மேரிங் ஆஃப்டர் எயிட்டீன் ஸோ நேற்று இது பார்த்துருந்திங்கன்னா தெரியும் சைல்டு மேரேஜை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக ஒடிஷாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அலைவா ப்ரோக்ராம் ஏஎல்ஐவிஏ அலைவா ப்ரோக்ராம்னு ஒரு லான்ச் பண்ணி அதில் வந்து அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சு சைல்டு மேரேஜை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் நிறையா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இன் ஒடிஷா ஒடிஷா வந்து ஒவ்வொரு மேரேஜையும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதோ இது மூலமாக சைல்டு மேரேஜை கேப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டேட் லெவலில் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒடிஷா வந்து கேஷ் அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க பர்டிகுலராக அந்த மாதிரி சைல்டு மேரேஜஸ் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிவிடிஜிஸ் குரூப் அதாவது ட்ரைபல் குரூப்ஸ் பர்டிகுலர்லி வல்லரபிள் வல்லரபிள் ட்ரைபல் குரூப்ஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ண ஃபேமிலிஸ்க்கெல்லாம் வந்து இவங்க இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறதா ஒடிஷா கவர்மெண்ட் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை டேட்டா பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஆஸ் ஆஃப் நவ் அபவுட் எயிட் ஃபிஃப்டி டூ கப்பிள்ஸ் ஹவ் அமாங் த பிவிடிஜிஸ் ஹவ் பின் கிவன் த இன்சென்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் தருவாங்களாம் இன்சென்டிவ்ஸ் ஸோ இதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஓப்பலிப் ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் டெவலப்டு டு இம்ப்ரூவ் லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் ரெடியூஸ் பாவர்ட்டி அமாங் த பிவிடிஜிஸ் த மணி இஸ் கிவன் டு தி கப்பிள்ஸ் மேரிங் ஆஃப்டர் தி ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஓப்லிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒடிஷாவில் வந்து பதிமூணு பிவிடிஜிஸ் இருக்காங்க அதாவது பிவிடிஜிஸ் மொத்தம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பிவிடிஜிஸ் குரூப்ஸ் இருக்காங்க அதில் ஒடிஷாலேயே தேர்ட்டீன் இருக்காங்க ஸோ ல த லார்ஜஸ்ட் ஸ்டே த ஸ்டேட் விச் ஹாஸ் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பிவிடிஜிஸ்ன்னு பார்த்தோம்னாவே ஒடிஷா தான் The incidence of child marriage is more among the tribals as per the National Family Health Survey 5 படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சைல்டு மேரேஜ் அமங் த ஒடிஷா வந்து எவ்வளோ பர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்த்தோம்னா ஸோ அதனால் இந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த ரீசன் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஸோ எதனால் ஏன் இவ்வளோ சைல்டு மேரேஜஸ் எல்லாம் ப்ராமினண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து வயசு ஏறிக்கிட்டே போனால் மாப்பிள்ளை கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு கா ஒரு ஜென்ரல் பிலீஃப் இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து சைல்டு மேரேஜஸ் வந்து அதிகமாக நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே அவேர்னஸஸ் எல்லாம் நிறையா கேம்பெயின்ஸ் அது பாலிசி சப்போர்ட்லாம் ரொம்ப தேவை ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு இவங்க ஒரு கேஷ் இன்சென்டிவ் வந்து தராங்க அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் இது வந்து இப்போலேருந்து இல்லை கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இன்சென்டிவாக இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்களாம் ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஸோ இதில் பிவிடிஜியை பற்றி நம்ம பார்த்தர்லாம் பிவிடிஜியோட இது இப்போ ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஓகேங்களா ஸோ யார் வந்து இந்த மாதிரி பிவிடிஜி வந்து ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இனிஷியேட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா எந்த கமிஷன் மூலமான தேபார் கமிஷன் இன் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அப்போ வந்து அவர் என்ன சொன்னார்னா ப்ரிமிட்டிவ் ட்ரைபல் குரூப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செப்பரேட் கேட்டகரி ஆரம்பிங்க அப்படின்னு ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பிவிடிஜிஸ் அப்படின்னு வந்து பேர் மாற்றிக்கிட்டாங்க இந்த பிவிடிஜி ஒரு ட்ரைபல் கா பாப்புலேஷன் பிவிடிஜி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அக்வயர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும்னா மோஸ்ட்லி ஹோமோஜெனஸாக இருக்கணும் ஸ்மால் பாப்புலேஷன் அவங்களும் இருக்கணும் இல்லைனா ஸ்டாக்னன்ட் ஆர் டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷனாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அவங்க வந்து ஃபிசிக்கலி ஐசோலேட்டடாக இருக்கணும் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ரிட்டன் லாங்குவேஜ் அவங்களோட அவங்களுக்கு வந்து படிப்பறிவு இல் படிப்பறிவு எழுத்தறிவு இல்லாமல் இருக்கலாம் அடுத்து ரிலேட்டிவ்லி சிம்பிள் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்லோவர் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஸோ அவங்க வந்து ப்ரிமிட்டிவ் அக்ரிகல்ச்சுரல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலுமே பிவிடிஜிஸ் அப்படின்னு அவங்க கிளாஸிஃபை பண்ணப்படுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பிவிடிஜிஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஸ்டாட்டிக் பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோன்னா ஜெயின் ஹெரிட்டேஜ் சைட் இன் டிஎன் பேட்ட
ஜெயின் டெம்பிள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஏலடிப்பட்டம் கேவன் வித் செவன்டீன் பாலிஷ்டு ராக் பெட்ஸ் மெகாலித்திக் பரியல் சைட்ஸும் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டு நவச்சுனை டான் ஸ்மால் மவுண்டன் லேக் ஸோ அது வந்து ஒரு மவுண்டனஸ் ரீஜன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஹேம்லெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து ஒரு கோயில் இருக்கும் ஒரு ஏல் ஏலடி பட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது இருக்கும் மெகாலித்திக் பரியல் சைட்ஸ் இருக்கும் நவச்சுனை டான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சித்தனவாசலை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் த ஒன்லி பிளேஸ் இன் தமிழ்நாடு வேர் வி கேன் சி பாண்டியா பெயிண்டிங்ஸ் ஸோ பாண்டியா பெயிண்டிங்ஸ் வந்து இந்த ஒரு தமிழ்நாட்டில் இந்த ஒரு பிளேஸில் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதனால் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சைட் இதை வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ண ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ த ஆர்ட் ஒர்க் ஆன் த சீலிங்ஸ் ஆஃப் தி சாங்டம் வந்து அர்த்த மண்டபம் ஆஃப் அரிவார் கோவில் இஸ் அன் ஏர்லி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் போஸ்ட் அஜந்தா கேவ் பெயிண்டிங் ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியாலே பார்த்துட்டோம்னா நம்ம அஜந்தா பிம் பிம்பேத்கா சாரி அஜந்தா பிம்பேத்கா இதெல்லாமே வந்து ராக் பெயிண்டிங்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சைட்ஸ் ஸோ இப்போ சதன் ரீஜன்லாம் பார்த்தோம்னா சித்தன்னவாசல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சைட் ஸோ இதெல்லாமே வந்து போஸ்ட் அஜந்தா கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அஜந்தா பெயிண்டிங்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்த பெயிண்டிங்ஸ் ஓகேங்களா இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஃப்ரெஸ்கோ செக்கோ டெக்னிக் அதாவது வாட்டர் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு நார்மலாகவே தெரியும் வாட்டர் பெயிண்டிங் ஆயில் பெயிண்டிங்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங் தான் வாட்டரும் டியூக்கோ பெயிண்டிங் அப்படின்னா ஆயில்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பட்டம்னா இது ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங் ஓகேங்களா இது சீலிங் பெயிண்டிங் ஷோ பவ்யாஸ் ஸோ அது ரொம்ப நல்லா நிறையா அந்த ஃபி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோட ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோட அந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது டான்ஸிங் கேர்ள்ஸ் ஆன் தி அர்த்த மண்டபம் பில்லர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நல்லா ப்ராமினன்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதை மெயின்டெனன்ஸ்க்காக என்னென்ன பண்ணுறாங்க என்னென்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிசிடிவி கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறாங்க பீரியாடிக் மெயின்டெனன்ஸ் தேவை அப்படின்னு இதில் சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரானிக் டிக்கெட்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணலாம் இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் பிசைட்ஸ் இன்ஸ்டாலிங் க்ளோஸ்டு செக்யூரிட்டி டிவி சித்தன வாசல் இஸ் மோர் ப்ரெஷி ப்ரீஷியஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் பெயிண்டிங்ஸ் வில் பி கான் இன் அதர் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஸோ இன்னும் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் கழிச்சு அது வந்து ரொம்பவே ஃபேல் ஆகிடும் அப்போ ஒன்றுமே தெரியாது இல்லையா ஸோ இப்போ இதை வந்து நல் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி அதோடய டூரிசம் பொட்டன்ஷியலாக நம்ம ரீப் பண்ணணும் அப்படின்னு இதில் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க வேணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இட் இஸ் த ஒன்லி பிளேஸ் இன் தமிழ்நாடு வேர் வி கேன் சி பாண்டியா பெயிண்டிங்ஸ் அது வந்து ஒரு ஹில்லாக் ரீஜனில் இருக்குது போஸ்ட்டு அஜந்தா கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் அது வந்து ஒரு ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இஸ்ரோ ஐயிங் டூ ஹண்ட்ரடத் சக்ஸஸ்ஃபுல் லான்ச் ஆஃப் ரோஹினி ஆர்ஹெச் டூ ஹண்ட்ரட் சவுண்டிங் ராக்கெட் என்ன ரோ ஸோ இப்போ இதுக்கு இது இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுக்கு முன்னாடி இந்த சவுண்டிங் ராக்கெட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து இஸ்ரோ வெப்சைட்டில் இருந்திரு இருந்த டெஃபினேஷன் சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஸ்டேஜ் சாலிட் ப்ரொப்லண்ட் ராக்கெட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரோபிங் அப்பர் அட்மாஸ்பெரிக் ரீஜன்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் அதாவது அப்பர் அட்மாஸ்பெரிக் ரீஜன்லேயே ஒரு ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் ஸ்பே மத் அவுட்டர் அட்மாஸ்பெரிக் ரீஜனில் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ராக்கெட்ஸ் தான் சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப ஈஸிலி அஃபோர்டபிள் பிளாட்ஃபார்ம்ஸாக இருக்கும் டு டெஸ்ட் ஆர் ப்ரூவ் ப்ரோட்டோ டைப்ஸ் ஆஃப் நியூ காம் components or subsystems intended for use in launch vehicles and satellites so idu vandu or test drive maari nechukinga so the sounding rocket la edho one install panni edho or pudusa mechanisms kandupidikranga appadina adu test pandrathukku the sounding rockets rombave helpful ah irukum adu romba easily affordable appdin solranga so appa 200 successful launch vandu paaka porom endha சவுண்டிங் ராக்கெட் வச்சு அப்படின்னா ரோஹினி ஆர்ஹெச் டூ ஹண்ட்ரட் அதோட பேர் ஸோ ஒன் நைன்டி நைன்த் லாஞ்ச் லான்ச் எப்போ நடக்க போகுது அப்படின்னா அக்டோபர் செவன் நடக்க போகுது டூரிங் த வேர்ல்டு ஸ்பேஸ் வீக் செலிப்ரேஷன் ஸோ அக்டோபர் செவன் அந்த வீக் ஃபுல்லாகவே வேர்ல்டு ஸ்பேஸ் வீக் அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஸோ ஆர்ஹெச் டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் அ டூ ஸ்டேஜ் ராக்கெட் கேப்பபிள் ஆஃப் கிளைமிங் டு ஹைட் ஆஃப் செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் பியரிங் சயின்டிஃபிக் பேலோட்ஸ் ஸோ நாம் நாள் நார்மலாக பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும் இல்லை ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கும் இது வந்து டூ ஸ்டேஜ் ராக்கெட்
நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சவுண்டிங் ராக்கெட் அப்படின்னு நம்ம லான்ச் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் எ எதை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரஷ்யாவோட எம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃப்ரான்ஸோட சென்டேச்சர் இதெல்லாமே வந்துட்டு சாரி சென்டார் வேர் ஃப்ளோன் த யூஎஸ் சாரி த இஸ்ரோ லான்ச்டு இட்ஸ் ஓன் வேர்ஷன் ஆ ரோஹினி ஆர்ஹெச் செவன்டி ஃபைவ் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ பாருங்களேன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் தான் வந்து ஃபஸ்ட் சவுண்டிங் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வந்து நம்ம மற்ற கண்ட்ரியோட சவுண்டிங் ராக்கெட்ஸை தான் நம்ம லான்ச் பண்ணோம் நம்மளோட கண்ட்ரியை வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷத்துக்குள்ளேயே நம்ம நெக்ஸ்ட் இது லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் த ஆர்ஹெச் டூ ஹண்ட்ரட் ஹேட் யூ ஹேட் யூஸ் த பாலுவினல் குளோரைடு பேஸ்டு ப்ரொப்பலண்ட் த ஃபஸ்ட் ஆர்ஹெச் டூ ஹண்ட்ரட் டு யூஸ் அ நியூ ப்ரொப்பலண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஹைட்ராக்சில் டெர்மினேட்டட் பாலிபியூட்டைடைன் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃப்ளோன் ஃப்ரம் தி டேர்ஸ் இன் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ இதோட ஃபியூவல் கெப்பாசிட்டி அதில் அதை பற்றி இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ ஹெச்டிபிபி பிவிசி பேஸ்டு ப்ரொப்பலண்ட் ஸோ அதெல்லாமே வந்து நம்ம லைக் இந்த இந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது இது நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் பிட்ஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தோம்னா நியூ சைட்ஸ் ஆன் தி காஃபி ரிங் எஃபெக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம காஃபி ரிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு டீ கப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து இப்போ காஃபி குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த குடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த மேலே காஃபி ஃபில் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ஒரு அந்த விளிம்பில் வந்து காஃபி இருந்ததுக்கு உண்டான அடையாளம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து காஃபி ரிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபெனாமின் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்டடிலேயோ இல்லை மைக்ரோபயாலஜிக்கல் ஸ்டடிலேயோ இந்த காஃபி ரிங் எஃபெக்ட் வந்து அத் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி என்னென்ன புதுசாக த கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு இது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சயின்டிஃபிக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த கப் சொன்னோம் இல்லையா காஃபி கப் ஸோ அதில் வந்து அவுட்டர் ரிங்கில் ஃபார்ம் ஆகிறது எதனால் அப்படின்னா லிக்விட் பார்ட்டிக்கல்ஸும் சாலிட் பார்ட்டிக்கல்ஸும் டச் ஆகிறதுனால தான் இதை வந்து அதை தான் வந்து இங்கே இன்வேர்டு ட்ரிஃப்ட்டு அவுட்வேர்ட் ட்ரிஃப்ட்டுன்னுலாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இன்சைடாக உள்ளே போய் டெபாசிட் ஆகிறத விட மேலேயே அந்த அவுட்டர் ரிம்லேயே வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கிறது ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஆஃப்டர் த பார்ட்டிகல்ஸ் த்ரீஸ் த ரிம் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இன்வேர்ட் ட்ரிஃப்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ் நியூலி டிஸ்கவர்டு ஸோ இந்த இங்கே டச் ஆனதுக்கப்புறமும் மறுபடியும் உள்ளேயும் போய் செட்டில் ஆகிக்கும் அந்த கீழே வந்து கடைசியாக நம்ம ஒன் கடைசி சிப் வந்து நிறைய பேர் குடிக்க மாட்டாங்கள்ல ஸோ அதுலேயும் வந்து சில டெபாசிட் இருக்கும் மேலே டெபாசிட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே வந்துடும் அப்படிங்கிறத தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து காஃபி ம இதில் மட்டும் கிடையாது மற்ற ஸ்டடீஸான அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபாரன்சிங் சயின்ஸ் அண்ட் ஈவன் டிசீஸ் டயக்னோசிஸ்லேயும் இந்த இந்த காஃபி ரிங் எஃபெக்ட் வந்து ப்ராமினண்ட்டாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இன்வேர்டு ட்ரிஃப்ட் எதனால் அப்படின்னா சப் மைக்ரோன் சைஸ்டு பார்ட்டிகல்ஸ்னால தான் இதில் இந்த கேப்க்கு கேப்டு காஃபி ரிங்கில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அந்த இன்வேர்டு மூமெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிகாஸ் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஸ்குவிஷ்டு பி பிட்வீன் த சாலிட் பிளேட் அந்த எவாப்ரேட்டிங் லிக்விட் இன்டர்ஃபேஸ் இது வந்து மைக்ரோபயாலஜிக்கலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சாலிட் பிளேட் இருக்கும் இல்லையா அந்த அந்த சாலிட் பிளேட்டுக்கும் எவாப்ரேட்டிங் லிக்விட் இன்டர்ஃபேஸ்க்கும் நடுவில் வந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு செட்டில் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஸோ த காஃபி ரிங் இஸ் நாட் ஃபார்ம்ட் அட் த பாயிண்ட் வேர் த லிக்விட் டச் இஸ் த சாலிட் பட் தெர் இஸ் அ ஸ்மால் கேப் பிட்வீன் த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஏஜ் அந்த ரிங் ஓகே இது வந்து ரொம்பவே மைன்யூட்டாக அந்த ஸ்டடியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த காஃபி ரிங் வந்து சாலிடுக்கும் லிக்விடுக்கும் மட்டும் நடுவில் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து போய் செட்டில் ஆகிறது கிடையாது அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எஜ் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் அந்த காஃபி ரிங்கோட அவுட் அதில் வந்து தான் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து சாலிட் லிக்விட் பேச்சுக்கே இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரைங் ஆஃப் பயாலஜிக்கலி ரிலவெண்ட்லி ஃபியூஸ் லைக் பிளட்டு கேன் ஹெல்ப் டைக்னஸ் அனிமிக் அண்ட் ஹைப்பர் ஹைப்பர் லிபிடமிக் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டடி மூலமாக நம்ம இதை வந்து அனிமிக் அண்ட் ஹைப்பர் லிபிடமிக் அனிமிக் அப்படின்னாவே நம்ம தெரியும் இந்த ரத்த சோகையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ரிலேட்டடாக ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் ஹைப்பர் லிபிடமிக் அப்
ஸோ அதில் பார்த்தோன்னா இப்போ ஆர்ச்சர்ட்லி அப்படின்னு வந்து ஒரு ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க தட் ப்ரொவைட்ஸ் ரியல் டைம் மைக்ரோ கிளைமேட் அஸ் அலர்ட்ஸ் அட்வைஸ் ஆன் ப்ரூனிங் ஷெட்யூல்ஸ் அண்ட் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் ஈவன் சாயில் டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்த ஆர்ச்சர்ட்லி ஆப் வந்து கொடுத்துட்டு வருது லான்ச்டு ஜஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அகோ ஆர்ச்சர்ட்லி ஆல்ரெடி கனெக்ட்ஸ் ஓவர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கே ஃபார்மர்ஸ் அக்ராஸ் காஷ்மீர் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ இந்த கே இப்போ நம்ம ஆப்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்பவே ப்ரைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் அப்போ ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே அது ஒரு பாதிப்பு தானே ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் அவங்க அவங்க கரெக்டாக பிளான் பண்ணணும் கரெக்ட் டைமுக்கு அதுக்கு வா இரிகேஷன் ப்ரூனிங் இந்த மாதிரி நிறையா கல்டிவேஷன் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் அவங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் தேவைப்படுது ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஆர்ச்சர்ட்லி ஆப்பை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப் இது வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்டில் தான் இயங்கிக்கிட்டு வருது இந்த ஆப் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா அவர் கன்சிடரிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் தோஸ் வித் லார்ஜஸ்ட் ஹேண்ட் ஹோல்டிங்ஸ் ஸோ இப்போ அந்த ஃபவுண்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த லார்ஜஸ்ட் ஹேண்ட் லேண்ட் ஹோல்டிங்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ்க்கு இந்த ஆப்பை வந்து கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டைப்பில் கொண்டு வரலாம் இது வந்து ரியல் டைம் இன்ஃபர்மேஷன் தரதுனால ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்ச்சர்ட்லி வந்து தேர்ட்டி நைன் வெதர் சென்டர்ஸோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கரெக்டான கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இதால் கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த ஆப் மூலமாக நம்ம ஃப்ரீ சாயில் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அண்ட் தென் எஜுகேட்டிங் தெம் ஆன் ஹவு மச் பெஸ்டிசைட் ஷுட் தே ஷுட் யூஸ் ஃபார் த வாட்டர் கண்டென்ட் இந்த சாயில் அமாங் அதர் கன்சல்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக சாயில் டெஸ்ட் பண்ணோம்னா என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் ஆயிலில் கம்மியாக இருக்குது எந்தெந்த நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அது மூலமாக நம்மளோட ஃபெர்டிலைசர் யூசேஜை நம்ம ரெகுலேட் பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்து இது ஆப்பிள் ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஆர்ச்சர்ட்லி ஆப் வந்து டெவலப் பண்ணி தராங்க அடிஷ்னலி த இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் நியூ பெஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ ஷேர் டு எனேபிள் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் டிசீசஸ் ஸோ ஆப்பிளில் பார்த்தோம்னா நம்ம ப்ராமினண்ட்டாக அந்த டச் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம பல கடையிலே போய் வாங்கணும்னா என்னங்க இது அப்படி இருக்குன்னா இது டச் விழுந்துருச்சுங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பெஸ்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஆர்ச்சர்ட்லி ஆப் வந்து இந்த டிசீஸெல்லாம் எப்படியெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் ஃபார் ஆப்பிள் கல்டிவேஷன் ஸோ இது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்காக எழுதலாம் ஓகேங்களா அடுத்த ஆர்டிக்கல் என்னென்னா ஃப்ளெக்ஸ் ஃபு ஃப்ளூ ஃபுயல் பார்ட் ஆஃப் பிளான் டு க்ரூட் இம்போர்ட்ஸ் பட் பாலிசி சப்போர்ட் கீ இது நம்ம ஆகஸ்ட் மந்த் கரண்ட் அஃபர்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூவல் ஆர் ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபியூவல் அப்படிங்கிறது ஸோ நார்மலாக ஒரு வெஹிக்கலில் ஒரு இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின் இருக்கும் ஸோ அந்த என்ஜின் மூலமாக தான் ஒரு கார் கார் வந்து ரன் ஆகும் இதுவே ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூவல் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபியூவலில் இருக்கக்கூடிய என்ஜினில் என்னென்னா அந்த என்ஜின் பெட்ரோல் மூலமாகவும் ஓடும் பெட்ரோல் பிளெண்டடு வித் எத்தனால் மூலமாகவும் ஓடும் இல்லை வெறும் எத்தனால் மூலமாக ஓடும் ஓடும் ஸோ அதுதான் அதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எத் பெட்ரோல் ஆர் எத்தனால் மூலமாகவும் அந்த என்ஜின் ரன் ஆகும் இல்லைன்னா பிளெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ பெட்ரோல் அண்டு எத்தனால் ஸோ அந்த இதுலேயுமே இந்த ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூவல் என்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம நிறைய அந்த எத்தனால் பிளெண்டிங் ரிலேட்டடாக நிறைய கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் அப்போ ஏன் நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்லேயே நிற்கிறோம் அப்படின்னு யோசி நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுக்கலாமே நம்ம நாட்டில் வந்து சுகர் கேன் கல்டிவேஷன் இல்லை மற்ற கார காப் கிராப் கல்டிவேஷனோட ஒரு ஸ்டபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்மியாக வருது அதிகமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கார்ஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் வந்து அந்த பிளெண்டட் ஃபியூவலை வந்து எடுத்துக்காது அதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் பிளெண்டட் ஃபியூவல் தான் யூஸ் பண்ணி தான் அதனால் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூவல் என்ஜின்ஸ் எல்லாம் இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு வருது ஸோ திஸ் இஸ் மேட் பாசிபிள் பை எக்யூப்பிங் த இன்ஜின் வித் அ ஃபியூவல் மிக்ஸ் சென்சார் அண்ட் அண்ட் என்ஜின் கண்ட்ரோல் மாடியூல் ஸோ இது மூலமாக இந்த என்ஜின் ரிலேட்டடாக நிறையா காம்பனன்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் இன்ஜின்ஸை அடாப்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு ப்ராடர் சாட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ டு கட் டவுன் அந்த கண்ட்ரிஸ் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் இம்போர்ட்டட் குரூட் இந்த
அதான் மினிமம் லெவல்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறமே அவங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போவாங்க ஸோ அப்போ வந்து அவங்க அந்தளவுக்கு எக்யூப்டாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூயல் டெக்னாலஜி எனேபிள்டு என்ஜின்ஸ் வச்சுருக்காங்க இன் பிரேசில் ப்ராக்டிக்கலி நோ லைட் வெஹிக்கிள்ஸ் ரன் ஆன் பியூர் பெட்ரோல் ஸோ எந்த ஒரு காருமே பியூர் பெட்ரோலில் ரன் ஆகிறதே கிடையாது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சப்சிடி டு நேரோ டு த ப்ரைஸ் கேப் ஆஃப் ஹையர் எத்தனால் பிளென்ஸ் ஜஸ்ட் டு மேக் த ப்ரப்போசிஷன் வயபிள் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சப்சிடி பேட்டர்ன்ஸும் தராங்க லைக் நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூவல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கார் வாங்கி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது மூலமாக ஹையர் அடாப்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் பிளண்டடு பெட்ரோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ப்ரோஸ் பார்த்தோம்னா அதோட ஹா பொல்யூட்டன்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாகும் கார்பன் மோனாக்சைட் ஆகட்டும் சல்ஃபரு கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன் ஆக்சைஸ் இதோட எமிஷன் எல்லாம் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூயல் வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக குறையும் நம்மளோட ஆயில் இம்போர்ட்ஸும் குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதோட கான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைலேஜ் வந்து ரொம்பவே டிப் ஆகிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நார்மலாக பெட்ரோல் வெஹி பெட்ரோல் மூலமாக ரன் ஆகிற காருக்கும் கேஸ் மூலமாக ரன் ஆகிற காருக்குமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் டிஃப்ரென்சஸ் நிறையாவே இருக்கும் இதுலேயுமே அந்த மாதிரி ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கீ காம்பனன்ஸ் ஆஃப் அ ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூவல் கார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படி இது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய காரில் தான் ஸோ ஜஸ் சும்மா நம்ம பார்த்தலாம் ஸோ ஃப்ள ஃபியூவல் வந்து ஃபில் ஆகுமா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபியூவல் டேங்க் இப்போ ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபியூவல் டேங்கில் எதெல்லாம் பிளெண்ட் ஆகும் எத்தனால் பெட்ரோல் பிளெண்ட் வந்து அங்கே நடக்கும் ஃபியூவல் பம்ப் இருக்கும் எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் அந்த ஃபியூவல் வந்து என்ஜினுக்கு போகிறதுக்கு உண்டான லைன் இருக்கும் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்புறம் பேட்ரி ஃபியூவல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் ஸோ அந்த ஃபியூவல் லைன்லேருந்து வரக்கூடிய ஃபியூவல் வந்து இந்த என்ஜின்குள்ளே ஃபீட் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஃபியூவல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் அப்புறம் இந்த இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் மாடியூல் இதெல்லாமே இந்த எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் மாடியூல்னால் இது அடிட்டிவ் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூவல் இன்ஜினில் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃப்ளெக்ஸ் ஃபியூவல் ரிலேட்டடான ஆர்டிக்கல் இதே லைனில் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நேஷனல் பயோ ஃபியூவல் பாலிசி ஸோ நம்ம நாட்டில் நம்ம என்ன டார்கெட் வச்சுருக்கோன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எத்தனால் பிளெண்டிங் இன் பெட்ரோல் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ வந்து நம்ம முன்னாடியே அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட டார்கெட் இயரை வந்து நம்ம மாற்றிட்டோம் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா நம்மளோட அடிஷ்னல் இன்கம் டு ஃபார்மர்ஸ் இல்லையா சுகர் கேனோட அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டபிள் பேர்னிங் எல்லாமே குறைஞ்சு அதை வந்து வேஸ்ட் டு வெல் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால் அடிஷ்னல் ஃபா அடிஷ்னல் இன்கம் டு ஃபார்மர்ஸ் அடுத்து பார்த்தோன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் த்ரூ செட்டிங் அப் ஆஃப் டூ ஜி பயோ ரிஃபைனரிஸ் ஸோ இப்போ இதில் பா இதில் பார்ப்போம் ஒன் ஜி டூ ஜி அப்படின்னு ரிலேட்டடாக பயோ ஃபியூவல் ரிலேட்டடாக இருக்குது அது மூலமாக ரூரல் ஏரியா டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்வாய்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபியூவலாக இருக்கும் பொல்யூட்டன்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாகும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து நடக்கும் ரெடியூஸ் இம்போர்ட் டிபெண்டன்சி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் த்ரூ என்கரேஜிங் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் யூஸ்டு குக்கிங் ஆயில் ஆஸ் ஃபீட் ஸ்டாக் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பயோடீசல் ஸோ பயோடீசல் மூலமாகவும் நாம் இந்த பயோ ஃபியூவல் பாலிசிக்கு இன்னும் அதிகமாக எக்ஸ்ட்ரா பில்லர் கொடுக்குறா கொடுக்குற மாதிரி ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பயோ ஃபியூவல்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் பார்த்தோம்னா அது வந்து ஹை கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸில் வந்து நம்ம எடுப்போம் விச் இஸ் மேட் ஃப்ரம் எடிபிள் ஐட்டம்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சுகரு கார்னு ஸ்ட்ராட்ச் அதெல்லாம் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் பயோ ஃபியூவலில் என்ன அப்படின்னா கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் கண்டென்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் இது வந்து எதுலேருந்து எடுப்போம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஓவர் ஆஃப் ஃபுட் கிராப்ஸ் ரைஸ் ஹஸ்க்கு அதாவது இந்த உமி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ஃபுட் உட் சிப்ஸு ஸோ இதுலேருந்தெல்லாம் எடுப்போம் டூ ஜி பயோ ஃபியூவல் இப்போ நம்ம இந்தியா வந்து டூ ஜி பயோ ஃபியூவலில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க த்ரீ ஜி பயோ ஃபியூவல் பார்த்தோன்னா கார்பன் நியூட்ரல் இது வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது ஃபோர்த் ஜென
point seven five raise concerns about possible reduction in sensitivity to antibodies um, monoclonal antibodies and uh, from vaccination or natural infections so in the nama nareya and the covid vaccines so illa nareya and the therapies eduthirundhalume marubadiyum sila pethukku covid varudhu maharashtra la indha lineage vandu direct pannirukanga abingiradha indha news hmm adutathu um odisha la irukkakoodiya adutha oru problem enna na உமனுக்கும் இன்ஃபா இன்ஃபான்ஸுக்குமே வந்து பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து ரொம்பவே லேக் ஆகுது அவங்க ஹெல்த்து வந்து ரொம்பவே டீட்ராய்ட் ஆகிட்ருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அனிமியாக வந்து அவங்க அங்கே அதிகமாக ப்ரிவென் ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்காம ஆனால் ஒரிஷியா இஸ் ரிச் இன் அயன் ஓர்ஸ் ஸோ ஜாகிரஃபிக்கலாக பார்த்தோன்னா அயன் ஓர்ஸ் வந்து அங்கே நிறையா இருக்குது ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு அயன் சத்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தெர் ஆர் அ ஃபியூ டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இன் இந்தியா தட் கேன் match the financial muzzle of kionjahar uh, in odisha yet the district of suffers a ignominy of having the highest number of stunted underweight children and anemic pregnant women among the uh, 30 districts in the states so in the kionjahar abdin or district la adhiga anemic patients irukanga abdin solranga so individual case oda findings padi paathom abdina babies vandu rombave sick a irukanga so avangalukku vandu treatments provide pannite dhaan varanga irundhalume அவங்களோட இப்போ மெடிக்கேஷனை விட சாப்பாட்டு மூலமாகவோ இல்லை அவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷன் வந்து நல்லா பெட்டராக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அங்கே அனிமிக் பேஷண்ட்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத அந்த நியூஸில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுடைய ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் குரோர் செப்பரேட் ஃபண்ட் வந்து இருக்குது ஆனால் அங்கங்கே ஸ்டாகராய்டே ஸ்டாகராய்டே இருக்கிறதுனால ப்ராப்பராக வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு சத்தான உணவு வந்து தர முடியலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மிசிலேனியஸ் ஆர்டிக்கலோட நியூஸ் அடுத்து பார்த்தோன்னா அப்படின்னா மேக ஆப்ரேஷன் மேக சக்ரா இது எதுக்காக அப்படின்னா இட் இஸ் ஒரு பேன் இண்டியா ட்ரைவ் அகெயின்ஸ்ட் தி சர்க்குலேஷன் அண்ட் ஷேரிங் ஆஃப் சைல்டு செக்ஷுவல் அப்யூஸ் மெட்டீரியல் த ஆப்ரேஷன் கோட் நேம்டு மேக் சக்ரா வாஸ் கேரிட் அவுட் ஃபாலோயிங் த இன்புட்ஸ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் தி இன்டர்போல் சி சிங்கப்பூர் ஸ்பெஷல் யூனிட் பேஸ்ட் ஆன் தி இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் தி ஆத்தர் அத்தாரிட்டிஸ் இன் நியூசிலாந்து ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வேணும்னா ஆப்ரேஷன் மேக சக்ரா அப்படிங்கிறது வந்து சைல்டு செக்ஷுவல் அப்யூஸ் மெட்டீரியலில் வந்து ஷேர் பண்ணுறதை தடுக்கிறதுக்காக இதோட சோர்சஸ் எல்லாம் எங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னா எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா நியூசிலாந்து அண்ட் சிங் சிங்கப்பூர் அங்கேருந்து வந்திருக்கு ஸோ இது மூலமாக சிபிஐ நிறையா பக்கம் ரைடு போய் நிறையா பீப்புளை வந்து பிடிச்சிருக்காங்க அட் டெஃப் எக்ஸ்போர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இந்தியா ஆஃப்ரிக்கா டிஃபென்ஸ் டைலாக் ஆன் த ஆன்வல் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அக்டோபர் எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் டெஃப் எக்ஸ்போர்ட் டிஃப் அதாவது டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் இந்தியா ஆஃப்ரிக்கா டிஃபென்ஸ் டைலாக் வந்து நடக்க போகுது ஸோ அது வந்து அதில் வந்து ஃபிஃப் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸை வந்து நம்ம இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட தீம் வந்து பார்த்தோன்னா பாத் டு ப்ரைட் அண்ட் த எய்ம் இஸ் டு ஷோ கேஸ் த மைட் ஆஃப் தி டொமஸ்டிக் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம நேற்றே பார்த்தோம்னா இந்த பிரம்மோஸ் மிசைல் அதெல்லாமே வந்துட்டு நம்மளோட டிஃபென்ஸ் டெக்னாலஜி ஸோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸிபிஷன் மாதிரி நாங்கள் காமிக்க போகிறோம் விச் இஸ் நவ் மேக் இன் இந்தியா அண்டு மேக் ஃபார் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் செப்பரேட்டாக இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் ப்ளஸ் கான்க்ளேவ் வந்து நடக்க போகுது ஃபார்ட்டி கண்ட்ரீஸ் உட்பட அப்படின்னும் அதில் இந்த நியூஸில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா சீ டர்டில் போச்சிங் வந்து டிக்ளைன் ஆகிருக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கடைசி ஒரு பத்து வருஷத்தில் அப்படின்னு அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போச்சிங் இஸ் ட்ராப் ட்ராப்பிங் ஷார்ப்லி அண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலேஷன் வேர்ல்டு வைட் ஆர் டூயிங் வெல் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல கண்டிஷன் நம்ம போச்சிங் வந்து சீ டெட்டரில் ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது ஸோ அடுத்த ஆர்டிக்கல் பார்த்தோம் அப்படின்னா மசா மசாய் மரா அப்படிங்கிற ஒரு நேஷ்னல் பார்க் அது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கென்யாவில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் சச் ஹேபிடேட் இஸ் த ஃபேம்டு ம மசாய் மரா லார்ஜ் கேம் ரிசர்வ் இன் கென்யா நேம்டு இன் ஆனர் ஆஃப் த மசாய் ட்ரைப் ஸோ மசா அந்த ட்ரைப் ரிலேட்டடாக அந்த நேம் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் மேல் சீட்டாஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த கொலிஷன் நேம்டு டானோபாரா அது மெக்னிஃபிசன் ஃபைவ் இப்போ நம்ம நார்மலாக தெரியும் கென்யா வந்து இது இது வந்து ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரி ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அது அங்கே வந்து சவானா கிராண்ட்ஸ்லாண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அந்த சீட்டாஸ் எல்லாம் வந்து சஸ்டெயின் ஆகுது அடுத்த ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய பிபிசிஎல் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது பாரத் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அவங்களும் லேட்டின் அமெரிக்கனில் இருக
பெட்ரோலியம் கம்பெனி ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா க்ரூட் ஆயிலை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறக்காக தான் ஸோ நம்ம இந்தியா வந்து க்ரூட் ஆயில் வந்து இம்போர்ட்டர் தானே நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இப்போ வந்து புதுசாக போட்ட அக்ரிமெண்ட்டில் நம்ம இந்த லேட்டன் அமெரிக்கன் கண்ட்ரி ஸ்லீவ் நம்ம ஒரு சப்ளை செயின் ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம க்ரூட் ஆயிலை இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்னா குவாடு குரூப்பிங் குவாடு குரூப்பிங் அப்படின்னா யார் யார் நம்ம யூஎஸ் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அண்ட் ஜப்பான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த குவாடு குரூப்பிங்கில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன ஒரு இனிஷியேட்டிவோடு வந்திருக்காங்கன்னா அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன் ட்ரான்ஸம்பர் ஃபஸ்ட் ஆஃபீஸ் கைன் அனவுன்சிங் தட் தே ஹாவ் டிசைடட் Uh, to act against malicious cyber activity and against uh, critical infrastructure so ransomware attack abdingaradhu enna na ransom abdina amount so ipo mari or banking fraudulence erpadu ipo normally nammalaya system hack hack panni nammala account la nda money eduthukiradhu so idha vandu curb pandra vidhama quad vandu or initiative eduthirukanga abdin adha solranga um ஸோ இந்த குவாட் அப்படிங்கிறது இந்த நாலு கண்ட்ரி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இது எதுக்கா எந்தெந்த ஏரியாஸில் கொலாபரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மேரி டைம் செக்யூரிட்டி இதில் கோ கோஆடினேட் பண்ணுறதுக்காக ஆரம்பித்தது இப்போ வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி அளவுக்கு நம்ம இன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நம்மளோட கொலாபரேஷனை வேக்சின்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம் சைபர் செக்யூரிட்டி மேரி டைம் செக்யூரிட்டி இது எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி தேர்ட்டிகல்ஸ் தான் இது இன்றைக்கி தேர்ட்டிகல் ரிலேட்டடான பிஒக்யூஸ் செக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நேற்று வீடியோவில் வந்து ஆடியோ வரல சாரி ஃபார் த டெக்னிக்கல் கிளிச்சஸ் ஸோ அதனால் நாங்கள் ரீஅப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஸோ அதையும் வந்து பாருங்கள் கீப் சப்போர்ட்டிங் தேங்க்யூ